Dag, i den videoen her skal jeg snakke om serielån. Hva er det for noe? Hvordan beregner du renta, avdrag og terminbeløp? Et serielån er et lån der avdragene er konstant hver termin. Altså det du betaler ned på lånet er det samme hver eneste termin. Og avdraget er beregnet slik, det er lånesummen delt på antall terminer. Og det, da er det jo ofte avdraget skal få tak i, men hvis den kjenner avdraget og, og antall terminer, så klarer den å beregne lånesummen. Men normalt vil det kanskje være at den ønsker å vite, ja, kan betale så så mye i avdrag. Lånesummen er, er på så så mye. Hvor mange terminer må jeg bruke for å betale den? Ok, det er de tre mulighetene man har til å beregne. Enten så kan man beregne avdraget når man kjenner lånesummen og antall terminer, man kan beregne lånesummen der man kjenner avdraget og antall terminer, man kan beregne antall terminer der man kjenner avdraget og lånesummen i et serielån. Og i vårt eksempel så er det Harry som skal kjøpe en motorsykkel. Han må låne 60 000 kroner som et serielån, og det skal betales over tre år med en, term en termin i året og til 5 prosent rente. Uh, alt det der er, altså, renta må en vite når en skal beregne ting, en må vite hvor stort lånet er naturligvis, uh, og hvor mange terminer det er. Og hvor mange terminer det er i året, faktisk, må jeg nå vette om. Hva blir de årlige avdragene? De årlige avdragene, ja, da går den tilbake til regelen, og avdraget er lånesummen delt på antall terminer. Så da skriver jeg det, avdraget, det kaller jeg for A, A er like avdrag, det er like lånesummen. Lånesummen har vi her, 60 000 kroner. Del på antall terminer. Antall terminer, det var tre år med en termin i året, altså tre terminer, så det er tre. Avdraget er lik 20 000 kroner. Samme oppgaven, han skal kjøpe motorsykkel og låne 60 000, hvor mye han bør man betale det første året. Altså, hvor, og det er da det som kalles terminbeløpet. Så hvor mye, skal, hvor mye er terminbeløp? Ja, terminbeløp, hva for T? T for terminbeløp. Jo, det er jo det han betaler i avdrag. Pluss renta. Avdrag og renta er terminbeløpet. Og hva hadde den i av, avdrag? Det beregnet vi jo i den oppgaven her. Avdraget er 20 000 kroner. Det er avdraget vi betaler hvert eneste år. Det. Siden det er et serielån. Ok, avdraget 20 000 kroner. Pluss renta. Ja, hva er renta? Det må vi faktisk beregne, så eh, vi gjør det her. Renta, som jeg kaller for R her. Hva er det? Jo, det må jo være renta på det han har lånt. Hva han har lånt? 60 000 kroner, og det han har i lån. 60 000 kroner. ganger prosentfaktoren. Prosentfaktoren til 5 prosent rente, det er 0,05. 
Så rentan blir derve 3000 kroner det første året. Vanligvis så ville jeg jo, skulle jeg kanskje stått beregnet først, men vi ser der at vi trengte å beregne renta, så da måtte vi gjøre det. Så hva var renta? Jo, det var vi hadde vi beregnet her, 3000 kroner. Så da blir det rent, avdrag pluss renta, 3000 kroner. Som vi er sikkert klar å regne selv, det blir 23000 kroner. Terminbeløp 1, det første året, det er avdraget og renta. Og avdraget er alltid 20 000. Ok, samme oppgave, men nå skal vi se hvor mye har den betalt når hele beløpet er nedbetalt. Og da, det vi må nytte å beregne da, hver, hvert år er renta. Nå har vi fått renta til første året. Renta til første året, det er 3000 kroner. Hva er renta andre året? Det er det R2. Ja, det er jo, det blir beregnet på bakgrunn av hvor mye han har i lån. Hvor mye har han i lån andre året? Jo, det er da... Den har 60 000 i utgangspunktet, og så har den betalt 20 000 i avdrag. Avdrag er 20 000. Så etter ett år så må den ha da 40 000 igjen i lån. 40 000. Og prosentfaktoren, den er 0,05, for det er 5 prosent rente, så 0,05. 40 000 kroner ganger 0,05, det er 2 000 kroner. Ok, da er det rente av tredje året. Renta av tredje året. Den hadde 40 000 i lån etter andre året, så betaler den 20 000 for det avdraget. Da er det renta beregnet på 20 000 kroner. Prosentfaktoren er 0,05, så da ganger vi med prosentfaktoren 0,05. Og det er da like 1000 kroner. Og det var stykke skrevet. Så hvor mye har den betalt når alt er nedbetalt? Ja, vi kan si totalt. Så har den jo betalt renta pluss avdrag. Renter. Renten, ja det var jo 3000 pluss 2000 pluss 1000, altså 6000 kroner. Pluss avdrag, og avdrag, jo det må jo være, det her er jo 20 000 pluss 20 000 pluss 20 000, men det må jo være det beløpet han faktisk har lånt. For å nedbetale det, så må den jo betale alt. Så det er de 60 000 kronene som man har lånt det. 
Så det är 60 000 kronor. Så totalt så har han betalt 66 000 kronor. Han lånt 60 000 och betalt 66 000 kronor. Greit, hva har vi sett på i dag? Jo, vi har sett på serielån. Serielån er lån der avdragene er konstant hver termin. Der finner beregnende avdragene med å ta lånesunden del på antall terminer. Og så har jeg vist hvordan en beregner renta og hvordan en beregner terminbeløp på et serielån i et eksempel. Takk for meg.